அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டம் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ற ஒரு ரேம் ஒன்று இருக்குது வெஜன்ஸில் வந்து எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது டிடிஎல் ஃபோரு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது இன்டர் பென்டிஎம் ப்ராசஸர் ஒன்று இருக்குது ஜி டபுள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ அப்புறம் அசூஸ் மதர் போர்டு ஒன்று இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மதர் போர்டு சேட்டா கேபிள் ரெண்டு இருக்கு சேட்டா டேட்டா வந்து ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் ஐஓ டிவைஸ் ஒன்று சாக்கிட்டு ஒன்று இருக்கு ட்ரைவர் சீடி விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் உங்களுக்கு ட்ரைவர் சீடி இருக்கு இதில் இந்த ப்ராசர் இது இதை வந்து ப்ராசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த லாக்கர் ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பண்ணுறேன் இந்த காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இந்த இடத்துல ஆரோ சிம்பிள் இருக்கா இந்த ஆரோ சிம்பிள் வந்து இங்கே ஒரு டாட் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த டாட் இந்த டாட்டுக்கு நேராக நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த லாக் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு எங்கேனா இந்த இடத்துல ஒரு லாக் தெரியும் உங்களுக்கு லாக் இங்கே ஒரு லாக் மாதிரி இது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்ட பிறகு இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் முன்னாடியே இதை ஓப்பன் பண்ணிட வேணாம் ஏன்னா இது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இதாக இருக்கும் நீங்கள் டே இது பண்ணிட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டு ப்ராசர் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து இதை லாக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதில் எந்த ப்ராசர் ஃபேன் மாட்டு பின் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இருக்குது சிபி ஃபேன் பின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சிபி ஃபேன் பின் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை லாக் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் வச்சு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏன் ஃபேன் சுற்றுறப்ப இந்த ஒயர் எதுவும் டச் ஆகிட வேணாம் அப்புறமேட்டு உங்கள் ஃபே ஃபேன் வந்து ரன் ஆகுது அப்புறம் ஓவர் ஹீட் ஆகிட்டு சிஸ்டம் ஷட் ஆன் ஆகிரும் இது எயிட் ஜிபி ரேமு டிடிஆர் ஃபோரு இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸு இப்போ பாருங்கள் போர்டில் பார்க்கலாம் இந்த போர்டு வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் ரேம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதில் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்லாஷ் டூ ஒன் டபுள் த்ரீன்ற ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் உள்ள ரேம் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சப்போஸ் இதுக்கு கம்மியாக போட்டாலும் சப்போர்ட் பண்ணும் பட் ஆனால் இது கரெக்டான ஃப்ரீக்வன்சி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்ட் இந்த இடம் மட்டும் லாக் ஆகிடணும் ஃபஸ்ட்டு பிறகு அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெ ஒரு ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த நாலு ஸ்க்ரூ எதுக்குன்னா எஸ்எம்பி மாட்டோம் நான் இந்த நாலு ஸ்க்ரூ மற்ற மதர் போர்டு மாட்டுறதுக்கு ஹார்ட் ட்ரைவ் மாட்டுறதுக்குலாம் எந்த ஸ்க்ரூவை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வயர் வந்து யூஎஸ்பி மாட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேனலுக்கு யூஎஸ்பி அப்புறம் இன்னொரு வயர் வந்து ஆடியோ போட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேனலுக்கு ஆடியோ போட்டு இந்த ஒயிட் டேக்லாம் தேவைப்படும் வச்சுக்கோங்க இப்போ மதர் போர்டு மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி மதர் போர்டு ஐவோ போட்டோட உங்களுக்கு பேனல் இருக்கும் பேக் பேனல் ஆகிடுச்சு இப்போ மதுரை மூடு மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எல்லா ஸ்க்ரூஸும் இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது இல்லை இந்த இடத்துல அதுக்கு இதே மாதிரி இது இருக்கும் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம மாட்டிக்கலாம் எடுத்ததும் இடத்துல மாட்டிட்டேன் 
அதுக்கடுத்து மதுரை கூட இப்போ அசம்பிள் பண்ணலாம் பிரிஸ்மி இந்த நாலு ஹோல்ஸுமே எல்லா ஹோல்ஸுமே இதாகதான் கொஞ்சம் செக் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கின்ற மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க மேனட்டிக் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஷேக் அதை வந்து செக் பண்ணிப்பாங்க மதுரை போடு ஷேக் ஆகல அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து மாட்டோம் பவர் சப்ளை போட மாட்டோம் எஸ்எம்பிஎஸ் இந்த டெப் ஆஃப் ஸ்க்ரூ தான் அது இப்போ வந்து பவர் ச பவர் சாக்கெட் மாட்டலாம் பவர் சாக்கெட் எங்கே மாட்டணும்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டு இந்த பின் இருக்கும் இதில் எடுத்து நீங்கள் டிஸ்பிளே போகிற தரும் இந்த கேபிள் இந்த கேபிள் எடுத்து இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மாட்டிக்கோங்க டிபி டபிள்யூ டி ஹார்ட் டிஸ்க்கு ப்ளூ டபுள் டி ஹார்ட் டிஸ்க் ப்ளூனா இது வந்து பிசி ஹார்ட் டிஸ்க் சிலிக்கான இது இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு இது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அதெல்லாம் இது உள்ள ஃபங்கஸ் ஃபார்மாக போர்டில் ஃபங்கஸ் ஃபார்மாக இருக்கிறதுக்காண்டி இது கொடுத்துருக்காங்க சேட்டா பவர் இது வந்து டேட்டா சேட்டாவில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த டைப்பு இந்த பவர் கேபிள் மாட்டுறப்ப இந்த கனெக்டர் உங்களுக்கு இந்த க நாபு வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் நீ மாற்றி மாட்டிங்கன்னா அது உடஞ்சி போயிடும் இந்த லாக் வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஹார்ட் டிஸ்கில் கிடையாது இதில் உள்ள லாக் உடஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு ஆனால் கரெக்டாக செக் பண்ணி மாட்டிக்கோங்க இப்போ இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த தெரியும் நாப் தெரியும் இந்த நாப் இது இருக்கிறப்போ மாட்டிக்கோங்க இப்போ இதோட டேட்டா கேபிள் போர்ட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இதோட டேட்டா கேபிள் ரெண்டு ரெண்டு டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க சேட்டா டேட்டா வந்து சிக்ஸ் ஜிபி பர் செகண்ட் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் எப்பயும் ஒரிஜினல் கேபிளை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த எண்டை வந்து நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் மாட்டிக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு இந்த ரெண்டு வந்து நீங்கள் போர்டில் மாட்டேன் மாதிரி இதுலேயும் ஒரு நாப் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அதையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்து மாட்டிக்கோங்க பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் பவர் சுவிட்சு இப்போ இது எல்இடி ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி சுவிட்சு ரீசர்ட் சுவிட்சு இது வந்து பவர் எல்இடி சுவிட்சு பவர் கனெக்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த மேனுவல் ரூப் மறுபடியும் மேனுவல் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்தெந்த பின் வந்து பவர் சுவிட்சு எது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி சுவிட்சு எது பவர் எல்இடினு சொல்லிட்டு நான் இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு வந்து ரீஸ்டார்ட் சுவிட்சு அப்படியே மேலே இருக்க ரெண்டு பின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் எல்இடி அது பக்கத்தில் வந்து பவர் சுவிட்சு இதுதான் காமனாக எல்லா மதுரை போர்டும் இருக்கும் அடுத்து இது வந்து ஆடியோ ஃப்ரெண்ட் பேனலுக்கு உங்கள் ஆடியோ போட்டு இப்போ பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது இல்லைன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பா நம்பர் லாக் பட்டன் இருக்கும் நம்பர் லாக் பட்டன் மட்டும் ஒர்க்காக தான் செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நம்பர் லாக் பட்டன் ஒர்க் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வரும்னு அர்த்தம் இப்போ பயா செட்டப்பில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் நீங்கள் ஹார்ட்வேர் அசம்பிள் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு அவங்க பார்த்துக்கோங்க மேலே எல்லாமே அந்த டிவைசஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக காட்டுது உங்களுக்கு என்ன ரேமு மதர் போர்டு எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் ப்ராசஸ் எல்லாமே இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஸ்பீடு அப்புறம் ரேமு எத்தனை ஜிபி ரேமு அப்புறம் ரேமோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்றது டோட்டலாக உங்களுக்கு கீழே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நமக்கு இதில் இருக்கிறது அதுவும் சேமாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு பேசிக்கான சிஸ்டம் தான் உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க